Eh, vamos a saludar, tenemos el placer de saludar este, con nosotros al general Martín Balsa, ex jefe del ejército y veterano, por supuesto, de, de Malvinas. Eh, Martín, ¿cómo le vas? Un gusto tenerlo, un placer, hace rato que, que lo estábamos buscando y ni más ni menos que después de un 2 de abril tenerlo. Para mí es un placer, soy Gabriel Anelo, gracias por atendernos un ratito aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va? Muchas gracias a usted, a la producción y a, y a los oyentes. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué? Bien, bien. ¿Qué? Bien, 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 bien acorde con la edad que tengo. Eh, por eso, bueno. Por, pero bueno, mientras mientras haya salud, lo demás todo va y viene, ¿no? <risa> todo va y viene. Eh, Lento o rápido, pero <risa> va y viene. Es verdad, es verdad. A ver, me, me gustaría preguntarle, porque debe ser muy movilizante y cada 2 de abril las sensaciones deben ser distintas, Después de terminar un 2 de abril, un nuevo 2 de abril, ¿qué reflexiones me puede hacer? Yo voy a hacer reflexiones como un veterano de guerra más, uh -huh. que en Malvinas <coughs> fui jefe de una unidad táctica, el Grupo Artillería 3, y también me desempeñé como coordinador de apoyo de los fuegos terrestres en Malvinas, en el comando de la agrupación Ejército. O sea que tenía dos bonetes, ¿no es cierto?, dos cargos. Uh -huh. Pero de Malvinas este, tengo muchísimos recuerdos y una vivencia personal de esa absurda guerra a la que un irresponsable gobierno cívico-militar desprestigiado en nuestro país y desprestigiado en el extranjero por violación a los derechos humanos, este, nos llevó a esa aventura con un fin, siempre digo, un, una causa justa en manos bastardas. Uh -huh. Porque de haber tenido éxito, que era imposible, totalmente imposible, pero el objetivo de esa incalificable junta militar era prolongar la dictadura, jugando con un sentimiento argentino. Pero lo que no me olvido nunca, no solo los 2 de abril, sino hasta este, mis oraciones en, 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 como creyente, es de los litoraleños que tuve el orgullo de, combate, de, de conducir en la guerra. Digo litoraleños, la masa eran correntinos, pero había un puñado de misioneros, de formoseños y de chaqueños. Saqué, era teniente coronel entonces, tuve una experiencia, había tenido cierta experiencia, experiencia en, en acciones de guerra. Cuando era capitán yo estuve un año destinado aproximadamente en el Medio Oriente, en el canal de Suez. El canal de Suez tiene 200 metros de ancho, de manera que vi muchos bombardeos de, de, de la Fuerza Aérea Israelí sobre las posiciones egipcias. Los veía, ya les digo, 200, 300, 400 metros. Y algunos bombardeos egipcios de la Fuerza Aérea de Egipto sobre los búnker eh, israelíes que estaban cerca de los puestos de observación nuestros. Uh -huh. Así que el 2 de abril, el 2 de abril, perdón, el primero de mayo, cuando empezó la guerra, el primer bombardeo no lo vio nadie porque lo, lo hizo un bombardeo de, eh, bombardeo de gran altura, más de 12.000 metros británicos, con bombas sobre el aeropuerto. Lo escuchamos porque estaba a 1.500 metros. Pero después sí, los dos primeros bombardeos de cinco y cuatro aviones este, sobre el aeropuerto, aviones Harrier, cuando amaneció, los vi y recordé lo que había visto en 1970 en, en el canal de Suez. La guerra es algo absurdo, como fue esta guerra. La guerra es muerte, es destrucción, huérfanos, este, viudas, gastos tremendos, lo vemos a diario, no hemos aprendido nada a nivel internacional, ve el conflicto europeo actualmente y en el Medio Oriente. Pero no soy político, no soy politólogo, ni analista internacional. En la guerra fue un soldado más 
con el grado de teniente eh, coronel. ¿Cómo, ¿Cómo se siente, Martín, usted, este, en las últimas horas? Es un cambio de nombre, pero quiero saber qué significa, si es solamente un cambio de nombre o es este, importante para todos los que estuvieron en Malvinas. Eh, el Salón de los Pueblos Originarios ha pasado a llamarse Héroes de Malvinas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo siente? ¿Qué sensación le genera que, que este gobierno le haya puesto Héroes de Malvinas? Y que en algún momento lo dijo el presidente Javier Milei, sea un gobierno que le empiece a dar el lugar que le corresponde a los Héroes de Malvinas. ¿Es gratificante esto para ustedes? Eh, yo no soy, le dije que no era político, soy un militar retirado, era teniente coronel Malvina, hoy soy teniente general retirado, y eh, nunca por ética y por prudencia eh, opinaría sobre decisiones del señor presidente de la nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ante su pregunta concreta del cambio de nombres, como un veterano más, la comparto totalmente, porque es, hubo es, soldados, suboficiales, insisto, los oficiales porque constituyen la columna vertebral de las Fuerzas Armadas, y oficiales que combatieron, ya digo, por un sentimiento, no por Galtier y la Junta Militar, claro. y eh, con el respeto que me pueden merecer los, por los originarios, He tenido contacto cuando era con el general de brigada, sobre todo en la zona de Neuquén, con, con varios de, la, de, de, de estos pueblos, siento por ellos un profundo respeto, pero creo que la decisión esta del señor presidente, ya le digo, nunca opino, pero sobre esta me voy a permitir opinar. La comparto plenamente porque los primeros años de los veteranos fueron un poco ingratos, uh -huh. porque nadie se acordó, estoy hablando de, 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 de los primeros seis, siete, ocho años, hubo un proceso que a veces el gobierno de entonces, y no me refiero en esto, eh, ni, a, ni al señor presidente Alfonsín, ni a Terraño, ni a Caputo, pero sí a algunos miembros del gobierno de entonces, les costaba separar Galtieri, Junta Militar, gobierno cívico-militar de Malvinas. Claro, claro, claro. Eran dos cosas distintas, pero fueron, después, posteriormente, paulatinamente hubo reconocimientos, el cenotafio acá, y este y hoy el pueblo los valora en toda su dimensión. Uh -huh. Fue un proceso que normalmente se ha dado también en todos los pa países. Eh, 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 más de 10 años le costó a Estados Unidos reconocer a los combatientes de, 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 de la guerra en el extremo oriente, claro, de Vietnam. Claro, claro, claro. claro. Eh, Pero sí, sí, concretamente a su pregunta, como veterano, este, no, no, yo no soy quien para valorar decisiones del señor presidente de la República y comandante en jefe. Soy un militar retirado, tengo estado militar, pero sí que un centro cultural tan importante lleva el nombre de los veteranos de guerra, particularmente de los que yacen en el cementerio de Darwin, Pradera del Ganso, o de los que yacen en el fondo del mar, sobre todo ellos, de los heridos y de todos los combatientes, sí, comparto plenamente, me tomo el atrevimiento de compartir plenamente esa decisión. ¿Usted, ¿Usted cree, General Balsa, que teniendo en cuenta que la vicepresidente de la República eh, es hija de un excombatiente, esto también ayuda un poco a darle un lugar, o quizás ese lugar que los excombatientes, los soldados de Malvinas, este, sean representativos hoy en nuestro país? ¿Cree que el, el, el rol de la vicepresidenta de la República también tiene que ver para poner el lugar que les corresponde en... Que, que muchas veces no lo han tenido, yo lo comparto con usted, si me permite, general. ¿Cree que, que el, el rol de Villarruel, siendo una hija de un excombatiente, ayuda mucho a la recomposición de los héroes? No, no, yo no voy a hacer este, ninguna apreciación uh -huh. sobre lo que puede experimentar la señora vicepresidente. Este, no me corresponde. Eh, sí tengo conocimiento, tiene conocimiento que el padre de ella fue un combatiente más en Malvinas, integró una unidad, yo trabajé mucho con las unidades estas del, 
eh, eh, la compañía de comando 602. Uh -huh. Pero inclusive en algunas incursiones nocturnas, apoyé con los fuegos de mi artillería las incursiones nocturnas de esta compañía que estuvo conducida por el entonces mayor Rico. Uh -huh. Rico fue un excelente profesional y uno de los pocos líderes tácticos en Malvinas. Yo trabajé, me consta el comportamiento de Rico, y este, porque al apoyar con los fuegos, se, se, este, puedo apreciar bien ese comportamiento. La compañía tuvo un destacado, eh, fue valorada, esa compañía tuvo heridos, tuvo como cuatro o cinco muertos. Desconozco, este, sé que el, el, el hijo del señor presidente integraba esa compañía, yo, yo, yo con él en Malvinas no lo vi, no puedo apreciar uh -huh. este, nada, pero sí de la subunidad de la compañía de comando 602. General, ¿ve bien esta reconciliación que está teniendo el gobierno este, con las Fuerzas Armadas, en, en algún momento fueron subestimadas las Fuerzas Armadas, a mi entender, en nuestro país, y me parece que hoy hay una especie de reconciliación, de darle nuevamente un lugar importante y preponderante a las Fuerzas Armadas dentro de nuestro país. ¿Usted ve bien esta reconciliación, esta especie de reconciliación que está haciendo el gobierno con las Fuerzas Armadas de nuestro país? Insisto que no, no quiero dar opiniones políticas. Uh -huh. Esta decisión del señor presidente es una actitud política hacia las Fuerzas Armadas. Pero no me cabe ninguna duda que las Fuerzas Armadas actual, y yo hablo sobre todo por el Ejército, que lo he comandado durante ocho años, evidentemente estos hombres que están conduciendo las Fuerzas Armadas egresaron de los institutos militares en plena democracia, egresaron con el presidente Al Alfonsín. Y, no conocen a los jerarcas y, este, y, y, y genocidas de, 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 de militares de aquel entonces, de, y me refiero a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, me refiero a ellos, no los conocen. Han tratado y nadie puede dudar, en mi opinión, son excesos, son equivocados, pero nadie puede negar que hace más de tres décadas, desde el 3 de diciembre de 1990, que las Fuerzas Armadas, y hablo particularmente por el Ejército, han dado sí. muestra de un respeto total a las instituciones y a la esencia de los valores republicanos. Entonces, eh, cualquier tipo de reconocimiento, claro, que lo valoro... Y, y es bienvenido, sobre todo por estos hombres que están conduciendo a las Fuerzas Armadas en las condiciones más difíciles de la historia. Porque en el caso del Ejército, me permito recordarle, y si es necesario, usted, le hago llegar documentación para respaldar lo que digo, en el caso del Ejército, después de Malvinas, hubo una reestructuración. Pero en cuanto a reequipamiento reequipamiento el, el, el ejército fue un reequipamiento re sustancial pero de los años 90 claro. en el presente siglo paulatinamente las fuerzas armadas fueron dejadas de lado en, 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 este, en, no solo en presupuesto sino de una atención este, sustancial es decir, eh, quizás ha habido político, estoy hablando del presente siglo, no me refiero concretamente al gobierno que lleva 100 días, ¿no es cierto? Sí, 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 está claro, está claro, está claro. Eh, que, que la, 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 las fuerzas armadas, ¿cuál es este, la, la, la misión que tienen? Tienen una, una misión concreta, es el último elemento, el último elemento que dispone el Estado en el en el empleo legal de la violencia, uh -huh. ¿no es cierto? Este, y la, eh, te, te, tenemos que ver cuál es la esencia de, eh, de, de las Fuerzas Armadas. 
es repeler agresiones de origen externo y garantizar de modo permanente la soberanía e independencia nacional y su integridad territorial. De manera que en el presente siglo, estamos hablando de casi 25 años, paulatinamente hubo una desatención sustancial a las Fuerzas Armadas que nos llevó a un estado de indefensión. Esto que yo estoy diciendo hoy, hace años que lo vengo claro, diciendo, ¿eh? claro, claro. hace años que lo vengo Pero diciendo. Compadre. Así que cualquier atención que se haga es recordar esto que me permito repetir. La misión, la ley de defensa, la, el preámbulo es muy claro, dice, habla de proveer a la defensa común. Y la ley que, si mal no recuerdo, era 23.554 de defensa nacional del año 1988, discúlpenme si a lo mejor me equivoco en alguna fecha, por favor, por favor. habla de repeler agresiones de origen externo, garantizar de modo permanente la soberanía e independencia te territorial, y su, este, la independencia nacional y su integridad territorial. Y tenemos que ver que la soberanía es uno de los elementos constituyentes del Estado. El, 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 y eso a veces se ha dejado de lado y se llegó a un estado de indefensión como actualmente. Es una apreciación personal. Sí, está claro, está claro. Eh, general, sé que me, me ha quedado claro, le quiero hacer la última y no quiero molestarlo más, este, sé que me ha quedado claro que no quiere opinar sobre algunas cuestiones políticas, pero sí necesito, casi es un, una obligación periodística hacerle esta pregunta, pero desde su óptica, ¿qué le generó ver al presidente de la República con la general Laura Richardson en Ushuaia? Digo, esto se lo pregunto a usted, ¿qué le generó, cómo lo vio, qué, qué, qué análisis nos puede hacer sobre esa imagen? No, no, yo no tengo que hacer ninguna imagen, es una atribución del señor presidente, como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Sé que estuvo en, en Ushuaia, el, el, el Comando Sur es el que... Eh, yo trabajé me, me, mucho, pero, me, me, trabajé más con el, el, jefe del, el jefe del Estado del Mayor General del Ejército, que está en Washington, que con el Comando Sur, pero en toda Latinoamérica el Comando Sur es un órgano, es uno de los comandos importantes que tiene para las relaciones militares. De manera que la presencia del presidente es una atribución del señor presidente y, y, y está de, he escuchado muchos comentarios, pero yo no voy a hacer ningún comentario sobre eso, es una atribución de él, reitero. ¿Es positivo, es positivo para, la, para la Argentina como nación? <risa> Obviamente, nadie puede calificar que fuera negativo, es una atribución, de, de, nosotros somos miembros de, 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 de la Organización de Estados Americanos, donde está Estados Unidos, de, 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 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de, de manera que hay unas relaciones militares, de, de relación militar con el gobierno de, de Estados Unidos desde siempre. De, por lo menos yo estoy hablando de lo que de la, lo que me tocó vivir a mí en ocho años como comandante claro, en jefe, claro. eh, perdón, como jefe de Estado jefe Mayor de del Ejército Argentino. He tenido sí, sí. una una vinculación muy estrecha con el ejército de los Estados Unidos en los años 90. Después, bueno, si, si hubo otras consideraciones, que opinen los políticos. Yo no soy político. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, 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 una una muy, muy, muy absurda y hasta tonta. Se le ha cuestionado hasta la vestimenta al presidente de la República. ¿Es cuestionable la, la, la vestimenta al presidente de la República o no? ¿Por cómo se ha vestido? O él tiene... He visto... Sí. Eh, 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 yo no voy a opinar sobre atribuciones del señor presidente. Este, si va eh, con, con un uniforme acorde con, eh, con, la, con la misión que tiene en, en ese momento, yo he visto eh, a otros presidentes de los Estados Unidos y de, y de otros países europeos, cuando visitan unidades militares, eh, van con ciertas prendas acorde con la unidad que visitan. Okay. Veo que es una atribución este, o un acto de consideración hacia las Fuerzas Armadas. Muy bien, muy bien. Este, 
O sea, pero, no, hizo ninguna, no hizo ninguna ridiculez, no, no, no está ajeno a la realidad de lo que hacen otros países también. No, en otros países lo he visto. Claro, usted lo ha visto, perfecto. perfecto. No solo por televisión, pero, pero me, me, me parece una atribución de cosas más muy importantes, ¿no es cierto? Es que se hace hincapié de eso, pero eh, yo no voy a entrar nunca en cuestiones de consideraciones políticas, porque las consideraciones políticas, cuando yo era jefe del ejército, había algunos militares retirados, sobre todo del proceso, ¿eh? del autodenominado proceso de reestructuración nacional, que pretendían darme consejo de cómo se manejaba el ejército. Entonces les decía que ellos, los que me daban consejos, ninguno había sido jefe del ejército, habían sido comandantes de, de zona, estaban acusados de violación de los derechos humanos, pero como estaban indultados, venían y pretendían darme... Este, yo acepto un, un, un consejo, sí, pero nunca me atrevería a darle un consejo al jefe del, del ejército. Estado mayor. Porque el jefe de Estado Mayor que de, de ejército es el que tiene que poner la cara ante sus subordinados. Uh -huh. Entonces, los que daban consejo a aquellos que destruyeron el Estado y nos llevaron a Malvinas. Muchos de ellos, no todos. Muy bien. Eh, general, créame que ha sido un placer charlar con usted, entrevistarlo y poder cambiar estas opiniones. Le, le agradezco muchísimo por este ratito que se ha tomado para con nosotros aquí en Radio Mitre. Mis respetos y que termine muy bien el fin de semana. ¿Usted me permite mandar un mensaje? Por supuesto, lo que necesite. A mis litoraleños... <risa> a mis litoraleños, que ya les dije, correntinos, famoseños, misioneros, chaqueños, pero a todos los veteranos, de toda la fuerza, pero permítanme que insista con mis litoraleños. Aprovecho para mandarles este, mi más afectuoso abrazo. Y decirles lo que he dicho muchas veces. Nunca había olvidado los apucay de ellos en las noches mientras hacían fuego a los británicos. Y también quiero decirle dos cosas más, si usted me permite. Sí, por usted, supuesto. usted sacó el tema. Por supuesto, por supuesto. La mayor experiencia, esto lo dije en un artículo que he escrito hace, hace poco, la mayor experiencia que yo obtuve, Teniente Coronel Martín Balsa, en Malvinas, fue que el ejército necesitaba una imprescindible reestructuración con prioridad en el sistema educativo, y en el servicio militar voluntario. Esto tratamos de instrumentarlo en los años 90. Pero también reiterar por último, y no, no molesto más ni a no, usted. No, hay ninguna molestia, no hay ninguna molestia. Que la guerra, lo dice quien vio guerra en el extranjero y estuvo en una guerra más, como un soldado más. La guerra no es una obra de Dios. Siempre es mejor el sendero de la paz. Todos los muertos de Malvinas, todos los muertos de Malvinas, argentinos y británicos, argentinos y británicos, porque los británicos merecen como soldados mi más este, extensivo de los respetos. Fueron dignos adversarios, respetaron la dignidad de los oponentes que éramos nosotros. Esos británicos, sabiendo que la, el, la victoria... ¿Qué iba a ser de ellos? Sin lugar a dudas, porque enfrentamos a las fuerzas más poderosas que era la OTAN, la más poderosa del claro. mundo. Sabiendo que la victoria era de ellos, no ahorraron esfuerzos en lograrla. Y los argentinos, los soldados argentinos, sabiendo que la derrota iba a ser nuestra, no ahorramos esfuerzos en combatir hasta último momento. Pero todos, todos... ¿no? Argentinos y británicos, particularmente los muertos, reitero, en el cementerio de Darwin, en las aguas eh, gélidas del Atlántico Sur, siguen viviendo, no solo en la turbileña, no solo en el mar astral, sino también donde la verdadera humanidad mantiene su alto valor. Y en Malvinas no hubo crímenes de guerra, se respetó la dignidad del adversario por ambas partes. Eso es lo que a mí me consta. Discúlpeme si me extendí en esta reflexión no, final. No, de ninguna manera. Lo que sí, ahora yo le voy a pedir un favor a usted. ¿Me deja repreguntarle algo más? 
porque como recién usted me dijo, con mucho respeto, usted se metió, ahora yo quiero hacerle una pregunta, porque usted se metió, Permita, permítamela con mucho respeto, habló del servicio militar, ¿usted cree que el servicio militar obligatorio barra optativo debería estar nuevamente dentro de nuestro país como opción o como obligación? No, totalmente. Y fue propuesto, eh, eh, permítame que la respuesta sea un poquitito larga. No tengo en ninguna 1993, apuro. el 29 de mayo, en Santa Rosa, el Día del Ejército, estaba presente el presidente, comisiones de defensa de ambas cámaras, miembros de la Corte Suprema de Justicia, estaba el jefe del ejército francés también porque lo hemos invitado. En un determinado momento yo me dirigí al presidente y le dije que una de las grandes experiencias, por lo menos mía, de la guerra de Malvinas era que el servicio militar obligatorio había cumplido, en 1901 el servicio militar obligatorio, había cumplido un ciclo muy importante. Integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, un mismo himno, creó hábitos de orden, de... de de, de limpieza, eh, hizo relevamientos sanitarios, alfabetizó, contribuyó con las escuelas. Pero la situación psicosociocultural, política, económica y geopolítica de nuestro país en 1901 no era la misma de fin del siglo. Uh -huh. Por muchos factores que los enumeré. Y que se imponía, de, mirándolo al presidente, dije, se imponía y teníamos preparado nosotros en el ejército pasar al servicio militar voluntario. ¿Usted cree que alguien de los presentes, excepto el jefe del ejército de Francia, que alguien de los presentes tomó nota de lo que yo dije? No. Ninguno. Al año siguiente, un año después, en 1904, un lamentable hecho delictivo en una unidad del sur del país, en Zampala, claro. conmovió a la sociedad, comprensiblemente. Hubo, en menos de dos años, hubo sentencia firme, hubo un oficial condenado a 15 años de, de prisión, por, creo que era homicidio simple, con doño eventual, no me acuerdo bien la calificación. Hubo dos soldados que, que habían peleado con el soldado este, eh, Omar Carrasco, Carrasco, y un sargento, se esclareció ese hecho de delictivo, pero evidentemente ese hecho conmovió comprensiblemente a nuestra sociedad. Y un año después, a raíz de ese lamentable hecho, conocido como el caso Carrasco, el señor presidente de la nación de entonces adoptó el servicio militar Voluntario. La guerra moderna es muy compleja, necesita conocimientos de computación, de manejo de radar. Un servicio militar de, de, de ocho meses, de los cuales a lo mejor eran cinco o seis, este, y luego se va. Acá no. El voluntario puede estar hasta los 28 años. Está todo bien detallado. Los resultados fueron... En, 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 este, hasta ahora, según tengo entendido yo, durante mi gestión en la que vino superaron nuestros cálculos más optimistas. Cumplió un ciclo importante, pero por muchas causas, que no me las pongo a enumerar, participación política, enfrentamientos internos, muertes de soldados en los bombardeos de, 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 de Plaza de Mayo, de, 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 de regimientos de Madrid, por, eh, por un destrato que también se, se logró, y a tener las exigencias propias de la guerra moderna, se imponía el voluntariado. Uh -huh. Otros opinan del, de un servicio obligatorio, yo respeto todas las opiniones. Me limito a dar una acorde con mi experiencia. Pero sí es importante que el régimen vuelva otra vez a la Argentina, ¿no? ¿El obligatorio? O el optativo, cualquiera de los dos. No, no, el, el voluntario está vigente, no tiene que volver. Hoy está vigente el servicio militar voluntario. Sí, pero no... El, la... el obligatorio, sí. no sé qué análisis han hecho, eh, eh, si, si han cambiado todo. Este, este, llevamos 30 años de servicio militar voluntario. Pero con, la, pero con la fuerza que por ahí se merece, a eso me refería, ¿no? ¿Cómo? 
con la fuerza que por ahí se merece, a eso me refería. Digo, con, 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 con mucha más fortaleza que lo que parece tenerlo hoy. No, y bueno, le, 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 lo de hoy está relacionado con lo que yo le dije anteriormente. Claro, por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso. Está a, el 0,7% del presupuesto para Fuerzas Armadas. Si la Fuerza, el, 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 la fuerza Aérea no, no tiene aviones de combate, el, el, estoy hablando de, de, del siglo XXI, ¿eh? del siglo XXI, y, y no me remito exclusivamente al gobierno actual, pues, porque lleva de, tres meses, estoy sí, hablando sí, sí, de la experiencia sí, sí. que lo veo. Sí, sí, con un, el presupuesto más bajo de, de Latinoamérica. No hay aviones de combate adecuados. Ayer se recibió una donación importante, un avión de Hércules. Pero este, no tenemos submarinos. La flota de mar no puede navegar lo necesario porque no tiene combustible. Los medios del ejército, ese reequipamiento que hicimos nosotros en los 90 posteriormente, durante el presente siglo, fueron desatendidos claro. y, y, y el mantenimiento no se realizó, o sea que te, tenemos un estado de indefensión. Claro, claro. Y eso no se va a solucionar con el voluntariado, con, el, con un servicio militar obligatorio. obligatorio. Un soldado voluntario tiene una predisposición anímica hacia estar en la fuerza, por eso es que es mucho más efectivo un voluntario que uno, uno que haya hecho el servicio militar obligatorio. El contexto actual del siglo XXI, de, de, de esta presente década, es distinta a las anteriores. Hoy, en mi opinión, otra cosa, yo me limito a su pregunta y a lo que a veces escucho. Sí, 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 Dice, sí, sí, no, claro. que el problema de la droga... El problema de la droga y que ahora... No, no, el ejército, las Fuerzas Armadas para mí no son reformatorios. Es preparar un hombre para la defensa esencial de nuestra, de nuestra soberanía. Sí, 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 sí. Es uno de los elementos del Estado, es la soberanía nacional. Este, ahora, si las autoridades actuales, el Ministerio de Defensa, las comisiones de de defensa de ambas cámaras, de la honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, resuelve lo contrario, tiene otros elementos de juicio y yo respeto la decisión. Claro. Usted me hace una pregunta y, usted me la y yo doy lo que he recogido, no solamente aquí, sino en otros ejércitos también. Muy bien. General, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su charla. Me, me enriquece poder haber hablado con usted. Muchas gracias y reitero mi abrazo a los litoraleños y a los apucay de las noches mientras hacían fuego contra los británicos, fuego nocturno. A todos ellos, discúlpenme, tengo un corazoncito muy grande con todos esos litoraleños, soldados, pero también me acuerdo de mis oficiales y de mi, mis oficiales. Y mi respeto a todos los combatientes, sin excepción. Gracias, general. Le mando un, sal un, un saludo cordial. Muy amable. Muchas gracias. Que siga usted muy bien. Bueno.